。姐姐，只要你把王总赐给我们，你妈妈的救命钱不就有了？这么久啊，没想到王总都快五十了，还是宝刀未老啊！我已经按照你说的做了，把钱给我。要钱？好啊。姐姐，你已经脏了。从今天开始，夏家的女儿只有我夏婉儿。睡了第一行的总裁傅景轩，姐姐，就让我替代你成为傅夫人吧。曹，深呼吸，别紧张啊，使劲啊！穿上，穿上。来，我单单检查一下。大小姐生了个女儿，所以呢，恭喜夏婉儿小姐喜得千金。但是现在产妇大出血，可能需要紧急手术，您看了吗？那就处理掉好了。要不是她能替我给夫家生孩子，我会白白养她十个月。夏家已经对她仁至义尽，可是办好了这事，我给你双倍报酬。肚皮停下来，孕妇怀的双胞胎。六年了，夏婉儿，我活着回来，我们之间的账。是该好好算算。欢迎咱们著名的设计师 Alex 回国。干爹，洋洋，这些年多亏你的照顾，谢谢啊。咱俩确实是饭堂中的姐弟。洋洋，想个弟妹。想啦。你们怎么回事？一个孩子看不好，给我找啊！给我封锁区域内的所有路段，不允许朵朵出一点事儿。小朋友，你没事吧？妈妈，他是我妈妈。夏景阳，不许对女孩子凶凶。哦。奶奶，那里有一群怪叔叔。快，先上车，走。这是怎么了？我也不知道，这么多年就是这么东倒西藏的。坐好了，出发。来。追呀、啊，快追呀、啊！哎，你这是什么时候变得这么好了？当然了，我妈妈马甲多的是
，妈妈，厉害！看你吐的，上楼换套衣服吧。报告副总，有一辆车躲过了我们的拦截，还翻出黑了我们的系统。有意思，顺着线索继续查。是。小朋友，你妈妈是谁啊？我带你去找她好不好？妈，妈咪，姐姐姐，你真可爱，要不做我的姐姐吧？你个小鬼头！如果没看错的话，这个小姑娘应该是后天性的失语症。想来，她的原生家庭对她并不好。要是我的女儿还活着。估计也该像他这么大了吧，小朋友，今天在阿姨这里暂住一晚，明天陪你一起去找妈妈，好不好？太好啦！因为显示在这儿啊，能跟富氏集团对抗，日方不简单啊。是的，不是的，误会了。小朋友，你有没有见过一个小女孩，和你差不多大？妈妈，谁啊，小杨？咱们是不是在哪见过？怎么了？你是？你是他爸爸？啊，没错。你有什么事吗？朵朵，没事吧？原来你就是朵朵的家长，你这家长当的也太不负责了吧？我还真没想到。现在的人贩子一个个的这么嚣张，你说谁人贩子呢？可以。没想到我们家万年冰山的总裁，好不容易看对眼的女孩，还是一个有妇之夫。陈潇，是不是我给你工资发的太多了，让你吃的太饱了？爸爸，他不是人贩子。不是人贩子。妈妈，肖祖宗，你竟然会说话了！我说，不能乱叫人妈妈。那个女人不简单，马上去查。是。洋洋，以后不许乱叫别人爸爸了，知道吗？那、嗯、我的爸爸到底在哪？其实，你完全可以接受我的。我不管洋洋的亲生父亲到底是谁，我这次回来就是要把所有的事情都做个了解。好，我等你，等你解决完所有事情，我再回来娶你。什么？夏瑾那贱人回国了？是他。就他那贱样，化成灰我都认识，还自称是国际设计师 Alice。就他，姐姐，你就等着明天身败名裂。你好，我要入职。三秒。夏总。夏总好。夏总好。夏瑾，真是你！啊
你还有脸回国？我为什么不能回来？为什么？大家都来看一看，这就是被夏氏赶出家门的夏姐，为了钱不惜和老男人上床，现在又装成爱丽丝骗到我们公司来了，真不要脸！这个人怎么这样啊？姐姐，我劝你识相点，否则我会让你死的。嗯威胁我，你不配。夏婉儿，你给我听好，我这次回来就是要拿回属于我的一切。又是他，景轩哥哥，景轩哥哥，这个人冒充国际设计师 Alice， 我不让他进公司，他就打我、羞辱我，你快把他赶出去。原来是夏婉儿的男人，诱拐儿童，谎报身份，您这业务还真宽泛啊！这么着急就给自己小女朋友出头，副总，您这眼光确实该好好提升一下。贵公司花了十个亿把我请过来，却故意的羞辱，还真是让我大开眼界。我们邀请的是国际设计师爱丽丝，不是你这个被夏家赶出门的破鞋。没你说话！睁大你们的眼睛，给我看清楚了，这是国际设计师联盟给我颁发的特级证书，顶级设计师才有的面。你还有什么要说的？怎么可能？这件事情是我们做错了，我向您道歉。一句轻飘飘的道歉，就想了事？那你还想怎么样？我要让他。跪在这儿，扇自己一百个耳光，否则这十个亿的合作免谈。闭嘴，自己惹的祸自己解决小兔崽子，你看什么呢？多多，刚刚是妈妈不好，妈妈给你道歉。你不是我妈妈，快来，到妈妈这儿来。我喜欢你，我也不喜欢你。小兔子，别给脸不要脸，今天的晚饭别吃了。怎么，现在知道错了？想要讨好我？啊！你个小兔崽子，你敢吓我！信不信我打死你？信不信我打死你？信不信我打死你？住手！夏婉儿，景轩哥哥，你你误会了，我跟朵朵玩呢。这脸上的伤也是玩闹吗？景轩哥哥，不是我不好，朵朵，你原谅妈妈好不好？妈妈错了。小兔崽子！景轩哥哥，再怎么说我也是朵朵的亲生母亲。教育一下孩子很正常。够了！可以一人给我送到别院，一个月不准见孩子。是。金轩哥哥，金轩哥哥，你不能这样对我。副总，夏姐的资料查到了吗？她的过往经历都被隐藏了，根本什么都查不到。不过六年前，她的确是为了钱跟老男人上床，这才被赶出家门。副总。我们还继续要查下去吗？算了，这种人不必再耗费精力在他身上。对了，今晚记得提醒我去接朵朵放学。好的。都快八点半了，这孩子怎么还没人来接？
。这孩子怎么还没人来接啊？陈小姐，你刚来上班还不知道，这孩子他妈就像后妈一样，如果不把他放到心上。那他爸爸呢？他爸忙啊，根本没有时间来接他。爹不疼，妈不爱的，让这个上不得台面的小。耽误我男朋友接我下班，谁呀、啊？你个臭小子！老师好，这么失脸的东西是托谁的关系走进来的要不你当我的姐姐吧，这样就没有人敢欺负你了。你个小鬼头！朵朵，以后要是有人敢欺负你，你就告诉阿姨，阿姨给你知道。抱歉，朵朵，董事会实在是……舒了口气，是谁帮了我呀？朵朵，朵朵，你刚刚叫我爸爸了，这是你第一次叫我爸爸，对不起，对不起，爸爸来晚了。陆总，你这个当爹的还真是负责啊，竟然一个人把孩子丢在这这么久。我承认，作为一个父亲，我确实需要学习，但是不知道大名鼎鼎的爱丽丝有没有兴趣。来我傅家做保姆，保姆，你千方百计的接近朵朵，不就是为了攀上傅家吗？现在我给你这个机会，朵朵，直属遮天的副总居然被打了，副总，你也太把自己当回事了。青儿，没事吧？没事，被狗咬了一口而已。嗯，干爸爸。干爸爸，副总，我顾家虽然比不上你傅家、嗯，但也不是怕事儿的，请你以后离青儿远一点。好、啊，我们走。站住！顾总，你现在要抢我富氏集团的人，这也不合适吧？谁是你的人啊？放开！夏锦，跟我回公司。我我不。傅景轩，你什么意思？傅景轩，行。干爹夫妇会一定是喜欢上妈妈呀，还在吃醋呢。景轩，景轩，你小姐已经送回去了，一边去。傅景轩。干什么呀，景轩？你要干什么呀？我让你走了吗？副总，你发什么神经？光天化日之下，副总该不是想耍我流氓吧？江小姐，你仔细看看，现在可是月黑风高，就算我真的对你做了什么，也不会有人知道。你放开我！别紧张。我只是想知道，你到底用了什么手段让朵朵这么信任你？那副总自己好好想想。朵朵从小患有失语症，这么多年找了无数名医都没能让她开口说话，直到你的出现，所以我才想让你入住傅家，帮我照顾朵朵，并没有羞辱的意思。原来如此，那你好好说话不就好了？不愧是夏妈的，嘴巴跟她一样臭。我现在能走了吧？啊！哎，那你现在可以从我身上起来了吗？啊，不好意思啊，我头发挂住了。哎，你摸哪儿呢？我不，我得摸呀，我不摸怎么解开啊？别乱摸呀！哎，知道了。那你快点。别好了，这就好了。哎呀！
傅景轩，你这次可是夏小姐主动献媚，不能怪我。没想到金玉六年的副总见到夏小姐居然把持不住了，滚！你还没给我封口费呢。为什么我会对她格外有感觉？夏姐，你给我回去，我等着。夏姐，你怎么还在想那个男人啊？不可以。啊！查到什么了？傅叔叔为人正直，长得又帅，基因和我很适配。嗯，的确是。不对，夏小阳，你以后不准再说这种话了，谁都可以，唯独他不行。喂，姐姐，你想不想知道当年那个小怎么下落？夏婉儿，你把我孩子带哪儿去了？地址发给你了，给你一个小时时间。过时不候。喂。哎呀，在家等我啊。夏婉儿，我到了，你人在哪儿？出来了，出来了，姐。朵朵的妈妈只能是我，这荒郊野岭的就给你留个全尸，也算是姐妹一场。好了，朵朵，手上破了。你是想见夏婉儿了？那是。副总，这都开了六十公里了，先跟着走吧。咱这是要去哪儿呀？怎么了，朵朵？副总，那有个人。醒醒，醒醒！夏姐，夏姐，夏姐，医生，他怎么样了？病人送来的及时，没有什么大问题。听说是你发现的病人，母女连心，真是不假呀。母女连心。难道她才是朵朵的亲生母亲？这个女人到底还藏着多少秘密？醒了。我这是在医院。我在医院，你怎么把我带到这儿来了？对你的救命恩人就这个态度。原来是你救了我，你想要什么报酬你说吧，我不想欠你什么。我要钱，我要你的人。你放开我！别紧张，我只是想看看朵朵为什么这么依赖你。你不想让我抱你啊？可是有很多女人都想得到富氏集团的青睐。你先放开我！别紧张。好了，我不逗你了，你先好好休息吧。怎么了？别走，孩子，孩子。
别怕，我在。别走，这我们让你做。我竟然抱着傅景轩睡了一晚上，太丢人了。宝贝，是妈妈对不起你。妈妈向你保证，一定会把坏人给抓住的。傅总，这女埋的就是当年下井夭折的孩子，之前一直是夏婉儿来祭奠。夏婉儿和夏锦一向水火不容，她会有这么好心来祭奠？夏婉儿，夏锦，怎么是他？夏锦，怎么是他？把我认成了夏婉儿。听说傅景轩六年没碰夏婉儿，不如将错就错，试一试他们的关系。景轩哥哥，这女人又在耍什么花招？夏婉儿。你不在别院好好待着，跑到这儿来干什么？你能不能先松开我呀，疼！你还没告诉我，你为什么跑到这儿来？我，当然是因为想你了。你这么多天了没回来，我可寂寞了。我，我足够恶心的。那你告诉我，你是怎么想我的呀？傅景轩，你，嗯。当然，是很想，很想你你不是不喜欢我吗？刚刚可是你先勾引我的。你，要，我还有在听吗？傅总，我终于知道你当初和夏婉儿怎么生下朵朵了。什么？你刚才看着夏景的时候，那眼神都快拉丝了。难道是春天来了，爱情发芽了？夏婉儿对我的吸引不足她的万分之一。啊！找人把这个坟打开。傅景轩，臭流妈咪怎么了？没事儿，那个我看。看、啊，还真是走大运气。哎，你个小鬼，你可别乱说！这傅景轩可谓是对夏婉儿用情至深
，我们还是离这对可男女远远的。朵朵，我妈妈和你爸爸又吵架了，我需要你来帮我一下。副总，是空坟，我猜的果然没错。这个坟只不过是下娃儿密下几天手段而已。继续调查下去，特别是他的孩子。这儿，哥。老婆，我要的东西你帮我找到了吗？太好了，有了这个，我就可以做亲子鉴定了。希望你爸爸就是我爸爸。哥，太傅来看你啦！你哪来个小孩啊？快，过来，过来，走，跑这儿来，走。哎，人呢？走，放开我！给我松开！哎，人呢？你瞎比划什么？瞎比划！让开！这小仪容怎么这么像副总、啊？小朋友，你妈妈是谁呀、啊？我妈是谁？你配知道吗？哎，你个小兔崽子，你妈没教过你要尊老啊？你妈还没教你爱幼呢。哎，你妈是不是夏锦？是不是那个贱人？哎，你妈是不是夏锦？是不是那个贱人？说。还认上亲了，你给我过来！你看我怎么收拾你！你还敢瞪我是吧？江大人，啊，副总，您您怎么来了？江大人，你对孩子动手是什么意思我？我没有啊，他不，他刚才踢我，他还跟我道歉，你看，还把我咬了。他还不跟我道歉，你看，他把我咬了。是你先骂朵朵，让我才咬你的。我没骂朵朵，明明说你、哎。你骂我傅景轩的女儿是贱种。没没没。太太，你这是什么意思？没没没没没没有。呃，傅总，您误会了。我，我，我真的没有。那孩子脸上的伤也是假的吗？呃。你现在向两个孩子道歉，这件事情，我可以不追究。副总，您看我这一把年纪，我跟一个小孩子道歉，这连问哪哥呀？我我说了，向两个孩子道歉。朵朵，对不起哈、啊，外婆不该打你的，外婆跟你道歉啊。副总，那这孩子跟您什么关系啊？您这么护着他？什么关系你不用管，但今天这个事情，我不想再看到第二次。要是他们真是夏锦那人的主，那绝不能留。夏锦，你给给我出来！几年不见，这素质依旧是不敢恭维啊！你可真是好手段啊！离开六年，竟然带着个镊子回来了，什么意思？我什么意思？现下那孩子是不是你的？竟然偷偷跑去傅家，好大的胆子！什么孩子？我听不懂你在说什么，你真的不知道？江夫人，一见到我就开始质问我，怎么？你很担心那个孩子是我的？比起这个，你还是多关心关心夏家。你女儿这些年把公司管得一塌糊涂，到处都是死账坏账。这公司这么多年都没破产，也算是个奇迹。别以为你是个什么国际设计师就嘚瑟。咱们夏氏可是有富家撑腰，跟富家那位比起来，你什么都不是。更何况，我们家婉儿可是副总的正牌女友。江春平，我今天也来告诉你
，你们从我这抢走的东西，我都会一一夺回来。过来，把它抬起来。好啊，夏小阳，学人的关公担当富贵，勇闯富家了是吧？我错了吗？你呀、啊、你，你说你去那儿干什么呀？来，过来。我喜欢我胖叔叔，我想让他做我的爸爸。谁都可以，但是他不行。为什么？他在哪里？他为什么要抛弃我？宝贝，妈妈答应你。我们一定会找到爸爸的。我这是遭了什么孽？雪儿离开家六年了，好不容易回了国，我说去看看他吧，他把我给打出来了。啊，<笑>你受苦了。这还不够啊，他居然还勾引副总，跟婉儿抢男人。老公，这次只有你能管得了他了。这是岂有此理！赶紧让夏锦给我滚回来。可是。咱们家今晚还要宴请副总啊！那正好，今晚就把副总和婉儿的婚事给定了，让他死了这条心。夏家怎么生出这么个不要脸的女人？妈，你这招真是高啊！景轩哥哥一向不爱来夏家，他要是发起火来，咱们就把锅都丢给夏景。景儿回来了，来，快让妈妈看看。滚开！你也配叫妈妈这两个字？六年前，我妈就是被你害死的。这个你，我早就跟你说了，你妈是心衰死亡的。心衰，明明是被扔在医院无人过问，连医疗费都不肯出一分，被病活活折磨死的吧？他们两个，就是杀害我妈的凶手。你怎么能这样和家里人说话呢？您还知道我是夏家人？那我也提醒您一句：我妈死的时候，你们还没离婚呢。夏氏集团有我一半的股份。你，爸，姐姐，咱爸知道你回国了，特意安排一家人一起吃个饭。你何必这么咄咄逼人呢？这顿饭还不是给我准备的鸿门宴吧？晴儿，你这说的什么话？回自己家吃饭，那是鸿门宴呢。行了，别恶心我了，我还是习惯听你叫我贱人，那样比较亲切。夏姐，你太过分了。老公，你别跟姐生气了，孩子心里有怨气，也可以理解。是啊，爸爸，您别气坏了身子。你要是有婉儿一半的孝心就好了。六年前，您就是这样把我赶出家门。无论他们说什么话，你都会相信。这个家早就没有我的位置了。夏姐，哭了，不关你的事，慢看。哎哎，哎，副总，您来了，快请进。简儿，愣着干嘛呢？进来呀、啊。今天夏家够热闹的呀。呃，这是我大女儿夏锦。哦，原来大名鼎鼎的设计师爱丽丝是你们夏家的亲戚啊。过奖了，呃，这也是遗传了他母亲的血。你们聊吧，我先走了。姐姐，你好不容易回国，还是一起吃顿饭吧。我们都很想你呢。是啊，是啊，你就别和你爸闹脾气了。这老人打个什么算盘，还把傅景轩给请？啊？那就一起吃一顿吧，副总。承蒙你这么些年对我们家婉儿的照顾，婉儿一直是我们夏家的骄傲，乖巧懂事儿，以后也一定是一位好妻子。是啊，是啊，以后有什么不足的地方，您还得多多担待呀、啊。夏大千金，你笑什么？原来这不是家宴，是催婚宴呢。顾总，你们俩处了六年，你还不把这一位贤内助给娶回去？现在真会开玩笑。秦家哥哥，你别往心里去。是啊，姐，你说什么胡话呢？那你这不是浪费了我妹妹六年的宝贵青春吗
，还是说你根本就没有结婚的念头？那你是不是在玩弄我们妹妹的感情？夏姐，闭嘴！行，那看来今天这顿饭啊是吃不成了。我本来想替你们说句实话，还翻脸。你们吃吧，我先走了。七哥哥，副总，这都是误会，误会啊！夏总，您的意思我也了解了，我会考虑的。今天就到这儿吧。嗯。顾晨，你来接我一下，我在夏家。傅景轩，你干嘛？是你在暗中撮合我和夏婉儿。是啊，你和婉儿妹妹情投意合，心意相通，我为什么不能撮合？和傅叔叔这么快就出来了？什么？我的 GPS 定位到妈妈和景轩叔叔今晚一起到夏家，是去见家长吧？不过出来的这么早，八成这是凉了。建安，我不会让别人把你抢走的，我来接你了。所以你请我到夏家，就是这个目的。我请你到夏家，谁请你了？夏姐，你听好了，我跟夏婉儿的事情还轮不到你来插手。不管你是什么目的，别自作聪明。傅景轩，你也给我听好了，我没有请你过来。还有你们俩的事情，我也不屑于去管。回去告诉你的女人，别把什么屎盆子都往我身上扣。这么晚了，他能安全回家吗？算了，回去找他。好的，副总。锦儿，和我在一起吧，我是真心爱你的。对不起，你也知道我的想法。可是，可是，可是，我真的不想再等了。我知道你怀疑傅景轩的身份。我也知道你心里其实一直都有他，但是锦儿，这整整六年，陪在你身边的人一直都是我，也只能是我。相信我，不止这六年。傅景轩，你来干嘛？夏子，接受这种水准的求婚，你是不是太没品了？这是我们两个之间的事儿，轮不到你来说话。你们两个，你们两个什么时候成家？混蛋！傅景轩，顾总急了呀，这才刚刚开始。我告诉你，我是不会放弃静儿的。我跟他六年的感情是你比不了的。好啊，那就看看夏锦最后究竟会选谁。我查清楚顾城和夏锦的关系，要详细的。是，傅总。干什么，夏锦？我不知道你原来还有这种手段。我什么手段？我亲眼看见你上了景轩哥哥的车。说，昨晚你们背着我到底干了什么？这种事情你不去问自己的男人，问我干什么？麻烦你管好自己的男人，别再让他像条疯狗一样，在我身上啃来啃去。这个贱女人，你胡说！景轩哥哥怎么会看上你这种破小？不信你自己去问问。你的景轩哥哥不仅一路追我，还非要跟我在一起呢。是你故意勾引的，是不是又怎么样？总比某些人勾引了六年还一点进展都没有的好。夏锦，你别以为你回来了就可以为所欲。你别忘了，你勾引王总的证据。还在我的手上。夏景跟顾晨在国外待了六年，顾晨又是孩子的干爸爸，他俩的关系不一般。那孩子的亲爸，按夏家的说法，六年前夏景卖身给了王总，才有了孩子。但目前还没有直接的证据。夏姐，玩的挺花呀。苏总，说句不好听的。这样的女孩，她根本配不上你
。他现在在哪儿？带我去找他。喜欢用这种事情威胁人是吧？行，你疯了！快放开我！再在我面前挑事，我保证你的下场跟这手机一模一样。夏晴，你要干什么？姐姐，你是不是疯了？副总还真是疼爱自己的小女朋友啊。一个为钱买身的女人，又有什么资格教育别人？你说什么？我说，夏小姐在教训别人之前，最好先看看自己是什么货色。景深哥哥，谢谢你刚刚帮我。夏王，你听好了，我看在你是朵朵妈妈的份上，才出手帮你，以后。不许再找夏晴的麻烦。景轩，景轩，夏晴，你这个，我跟你没完。你找我干什么？我和你没什么好聊的。顾总，别那么大火气、啊，我是来找你谈合作的。合作？顾总追了我姐姐六年，却被傅景轩截图现在。心里一定很不好受吧？你到底想说什么？总要有一些手段，才能得到目的。夏小姐在教训别人之前，最好先看看自己是什么货色。为什么我心里会这么难受？难道我真的喜欢上他了？顾晨，谢谢你啊，愿意一直照顾我。来吧。就是因为我一直在你身边，无条件陪着你，所以你才从来没有珍惜过。你说什么呢？我没听清，你再说一遍。啊，没什么，我去趟洗手间，你在这等我。嗯。顾总干的不错呀，我已经通知王总了，他憋了这么久，一定急死了。咱们就等着看好剧吧。你确定王总不会对他做什么？我办事儿，你放心。怎么回事？这酒里难道有东西？顾晨。顾晨，你在哪儿呢？顾晨，哎呦，六零没见了，夏大小姐长得比以前更美艳动人了。不认识你，哎，别跑啊！六年前你要不是进错房间，咱们俩早就在一起了。哎，哎，操！这敢打我！我告诉你，今天你不从也得从。景轩哥哥，你看那个人是不是夏景啊？景轩哥哥，咱们还是别过去了。他身上那个可是王总，没想到六年过去了，姐姐还是这么不知羞耻。景轩，夏晴，景轩，没事吧？景轩哥哥，你在干什么？要是没有能力保护自己的女人，就给我放手。景轩，顾晨，景轩，来这么快，脑子还没耍够呢。这个，你还敢打我？干什么去？他跑了，就得换你来陪我。你是什么意思？什么意思？告诉你，你的酒里啊，我也下了药了。想让我做冤大头，做狗熊，想得美！放开我！我可是顾总的女
，装什么心肠？求我办事的时候，不也陪过我吗？哎，来吧，宝贝。夏姐，夏姐，夏姐，没事吧？滚开！我才不要卫生给你们这些胃酸呢！怎么这么烫啊？我说。到底是不是他？夏姐，你到底对我做了什么？为什么我会这么放不下你？副总，怎么了？这也不能怪我吧？谁让你看我这么精明？昨晚我帮了你，你现在就这么会我？我的衣服怎么全被换了？你对我做了什么？在那种情况下，我会做什么？夏小姐应该很清楚吧？无耻！这么激动干嘛？六年前，我们不是已经把该做的都做了吗？你在说什么？六年前在盛世酒店一零八号房是你吧？那晚之后你就去了国外，生下了夏小瑶，是不是？笑什么？副总的想象力可真丰富啊！不去写小说可惜了。如果你说你是夏小阳的亲生父亲，那么请问夏婉儿和傅朵朵？副总以后还是和夏婉儿好好过日子吧。你的关注我承受不起。我和夏婉儿没有任何关系。你们在一起六年还说没关系？傅总，你骗小孩呢？夏琴，麻烦副总以后不要再来打扰我，更别打我孩子的主意。妈妈，你到底要什么心事啊？夏小阳，你这衣服谁给你买的？是不是傅景轩？他最近是不是老来找你啊？我们又来抢你了，妈妈，我对傅叔叔的感觉是理性无法解释的。我也想让你做我的妈妈，啊、宝贝啊。大人的世界呢，是你无法理解的。而且你的妈妈可是夏婉儿，而且你的妈妈可是夏婉儿。可是，好的，妈妈。嗯。叔叔，我相信你，抓紧机会。呃，哼，那顾晨是你什么人啊？是我的干爹。啊，那他对你妈妈感兴趣？我猜是叔叔对我妈妈感兴趣吧。<笑>那我要说是呢。可是叔叔没当有女朋友了，还在一起尿尿了呢。他他不是我女朋友。
不是女朋友还在一起，大渣男！你就别跟着凑热闹了。女孩子本来就会在意呀、啊，难怪妈妈讨厌你，活该。吃吧。哎，呃，阿姨，带她奶出去玩。哎、好，走，宝贝，接着玩。陈潇。副总，把这个拿到鉴定中心去。好。妈，妈，你看，果然被你猜中了。夏姐那个贱人用孩子勾引景轩哥哥。难道那个孩子，那个孽种活下来了？必须想个办法处理掉。夏小瑶，你是不是又去找傅景轩了？没，没有。啊，还说没有呢？你看看，是不是我学会撒谎了？我错了，妈妈，我特别喜欢傅叔叔。傅景轩迟早会拿到小杨的 DNA， 我得抢在他前面出手。这是副总要的鉴定报告，麻烦了。夏小姐，这份才是真的鉴定报告。大佬，你怎么知道他会去做亲子鉴定呢？他试探我，还接近小雅，那么就说明他有做 DNA 的可能性。可是这副总是孩子的亲生父亲，你不应该觉得高兴吗？你觉得这样的男人配得上当我孩子的父亲？可副总他……可他和夏婉儿生活了六年，和夏婉儿产生关系的人，可都不是他。副总，看来是你多虑了。你看看时间。对不上，这份报告是假的。我这里去找鉴定中心。你觉得是鉴定中心搞错了吗？我觉得是有人暗中搞鬼。这样，明天你再送到南城的鉴定机构，再去演一遍。好的，副总。另外放出消息，我相信这伙人一定还会再有行动。好的。哎，副总，隐婚生子真的假的？当然是真的，还生了两个呢。不过我还真是搞不懂副总为什么要特意跑去南城做亲子鉴定呢？孩子不是夏婉儿的吗？这可难说。他竟然又去做了亲子鉴定，也不行。不对，他没必要验第二次，除非他怀疑报告被调包了。我要是现在去阻止他。岂不是正中下怀<咳>？这件事情对夏总监来说很重要，他知道吗？说什么？景轩去给那个孽种做亲子鉴定去了？陈特助亲口说的，不会有假。知道了，下个月考核我会给你多写两句的。谢谢夏总。怎么办？万一那个孽种真是那个生的？不管怎样，那个孽种都不能有。万一别人发现是我们做的，怕什么？我们不过是要给那个孽种一点教训。要是他自己找死，就怪我们谁了。当爹，你都好久没带我出来玩了。干爹，这不是带你出来玩了吗？你在这等干爹啊，干爹去给你买冰淇淋吃啊。
，小杨，来生当我的亲儿子吧。那我要两只，不不不，三只。好，在这等着，我去给你买啊。嗯。一共十三家机构出具的亲子鉴定结果，你不想知道吗？傅总，您不用试探我，我对您的私事不感兴趣。倒是夏婉儿，陪在你身边六年，却被你弄个什么亲子鉴定出来，他要是知道了，应该会很伤心吧？你最好没有再骗我。喂，什么？你把小杨带去哪儿了？今晚十二点，我要看到三千万。喂，喂，怎么了？傅景轩，你有什么可以冲着我来？没必要搞这些龌龊的手段。傅总，你已经两天两夜没合眼了，要不马上去查，快！好。臭小子，你别喊啊！你要再敢喊一句的话，老子把你肉割下来做成包子。叔叔，这这个不好吃。那么着急去哪儿？我警告你，副总和我们家婉儿才是门当户对，是看不上你这种破鞋的。您和夏婉儿把公司经营成这样，还好意思邀功，就不怕坐牢？你还有心思威胁我？再不去看你那小，恐怕都死无全尸了吧？你什么意思？着急了？江主，你敢动他一下试试？好，我可以让人放了那孩子，不过你要马上带着孩子离开帝都，否则下次就没这么简单。你这个疯女人，你干什么？江春平，我不是在跟你谈条件，快说，我孩子到底在哪儿？我我真不知道孩子在哪儿。叔叔，人肉可不好吃。你说这夏小姐是不是脑子抽了？花一百万让她绑架这个傻子？你们说的夏小姐是夏婉儿吗？哥，好像知道雇主是谁了。打了，你都说出来了。还真是夏阿姨，叔叔，你们这生意可做亏了。什么意思？我爸爸可是第一海门傅景轩，夏阿姨才给你们一百万，你们说是不是亏了？傻哥，你家钱呢？傻，这傻话你没听出来啊？一百万本来就亏了，我的身价至少值一千万，不信你们可以上网查查傅家到底有多厉害。真的，没骗咱，咱得加钱呢。你们找夏婉儿，还不如找我爹傅景轩呢。傅景轩真是你爹？我怎么没听见？是不是打个电话不就知道了？如果他不救我，你们也不亏。乖乖报号了啊！要是敢错报一句，老子杀你！一二三八。傅叔叔，快来救我！对，傅叔叔，快来救我！臭小子，别喊！你们想怎么样？你就是傅景轩是吧？如果你还想救这个孩子的话，转账一千万，否则我杀了他。好，一千万我给你们，但如果他们少根头发，我要你碎尸万段。账号给你发过去了，希望一千万能赶快到账，否则后果自负。喂，喂。副总，来电地址显示出来了。我操！哥，怎么给咱一千万呢？一千万呢？这下可撞大运了！一千万，这不咋花呀？好把你美了，等钱到手再说。叔叔，我知道怎么花。臭小子，追！我追！站住！
可能跑是吧？啊！走，再跑！还不快滚！疯子，有没有受伤？对不起，是爸爸来晚了。爸爸，你能不能管好你自己的女人？要不是因为她，我也不会被绑架。你是说，是夏婉儿绑架了你？嗯。你放心，这件事我一定会给你一个交代。喂，孩子，我找到了。好，那我先带回我那儿，你晚点过来。走，先跟爸爸回家。报告出来了，夏小阳确实是你的孩子。夏姐，你为什么要骗我？据不同的鉴定中心说，夏婉儿和江春平。确实调换过报告，可夏景也调换过，他们都不想让你知道孩子的事儿，所以六年前和我共度春宵的人根本就是夏锦，他竟然整整骗了我六年。李克成自下市集团，我没有义务再帮他兜底了。哥哥，我听说小杨被绑架了，吓坏了，所以我就赶紧过来看看。可是我一进来，小杨就对我，可能小孩子受到惊吓才会这样吧。小婉，我根本就没和任何人说过绑架的事情，你怎么会知道？我也是听说的。是吗？景轩哥哥，你是在怀疑我吗？你是最了解我的，我绝不会做什么出格的事的。那你怎么会知道夏小阳的身份呢？他毕竟是我外甥。够了，在这件事情查清楚之前，不许你再开车。你是在赶我走吗？赶你走，真当傅家是你自己家了？景轩，田秀，送客。傅叔叔。花阿姨明明在骗你，你为什么不把她抓走？你妈妈又何尝不是在骗我？傅景轩，我孩子呢？你好，他们在楼上休息呢，放心吧。谢谢傅总，你想要什么报酬，我都可以给你。我是孩子的父亲，我要什么报酬啊？你说什么呢？我听不懂。佳姐，你到底还要瞒我到什么时候？我就是洋洋的父亲，所以呢，你想把孩子抢走，和你的小娇妻一起抚养是吗？我从来都没有这么想过。那你现在在干什么？你记住了，洋洋现在这个样子都是夏婉儿一手造成的。傅景轩，我跟你不一样，你什么都有了，可洋洋就是我的全部，我不允许任何人抢走他。夏晴，别碰我！我以后不想再看见你。这个爸爸怎么这么不重要？咱们得帮帮他们。怎么帮啊？哦，关在一个房间，然后就会发生很多事情。电视上就是这样演的，巧妙。傅景轩，你又耍什么花样？别抵抗了，瑶瑶，瑶瑶，你怎么样？有没有受伤？没有啊，但如果我说我不小心把这个门锁上了、嗯，明天才能找人打开，你们会信吗？好啊，你们两个小崽子坑我是吧？那晚安，瑶瑶，你回来，你把门给我打开。小姐，不
我是不是跟你说过，骗我是要付出代价？傅景轩，你信不信我告你诱骗儿童？我是孩子们的父亲，这怎么能算诱骗呢？再说了，你没发现孩子们都在给我们制造独处的空间吗？有些事情，我们该好好聊聊了。不要脸！我跟你之间没什么好聊的。傅景轩，你混账！傅景轩，六年前是你毁了我，你凭什么还能这么对？你和夏婉儿都是一样的人，我讨厌你。在你眼里，我就这么不堪吗？你想干什么就快点吧，反正被你毁了一次，我也不介意第二、第三次。小姐，抱着我。傅景轩，傅景轩，你发烧了，有人吗？把门打开。乖，把药喝了。什么人啊，喝个药都不会。来别走！怎么，吃个奶嘴还真变成小孩子了？还敢惹我？惹你怎么了？你紧张什么？姐这里不会更快？不要脸！你不是想让我教你吗？这样满意吗？我错了，还请傅总放过我。夏姐，我对你的感情都是认真的，我从来都没有碰过夏婉儿，也从来没有想过要抢走孩子。所有欺负你的人，我都会一一帮你报复回去。可是我……我知道你没有那么快能够接受我，我会耐心的等你。但是，请你不要那么防备我，好吗？奶奶，景轩，你糊涂呀！现在老老实实和我回家，我已经对外宣布你和夏婉儿的婚事了。这不是我的意思啊！把他带走！奶奶，奶奶，你听我说，奶奶，景轩，你是孩子母亲又怎样？一个名声尽毁的女人，也配站在景轩哥哥身边？这一切都是你搞的！别着急啊，好戏。慢慢开始。夏总，您快来吧，工作人都跑公司来了。清楚这事儿，你们必须给我们一个交代。你们先冷静一下。我姐姐问这交不行，叫你们关这么大吉。这是怎么回事？您可算来了。夏婉儿人呢？夏董事长从昨天就联系不到。这几位客人买了咱们的辐射珠宝出了问题。你快看看怎么办吧！好一个金蝉脱壳！你就是负责人吧？今天这事儿你必须给我一个交代。您先别激动，这其中一定有误会。误会！我这还没收进手票呢，我舅妈戴上你们珠宝之后开始头晕恶心，动都动不了。你告诉我这是什么误会？动不了去找医生啊！找我们干什么？医生说的就是你们的珠宝有问题。我舅妈要是有个三长两短，我和你们没完。怎么可能？你们这是敲诈！敲诈！招！不时愿意赔偿你们的所有损失。没事，我来了。什么损失？怎么赔偿？顾氏江派遣
最顶尖的医疗团队，为你的家人亲自治疗。那太好了，只怕等专家过来，你舅妈就要离世了。你为什么咒我舅妈？如果不想让你舅妈出事的话，就按照我的方案，把我的阴针打开。不可以用针，我是病人主治医师，他现在情况根本没办法。所以我们才来找病情的源头。医生都说了，拿针没办法，你个小姑娘在这逞什么能耐？这样，要不别沉默，还是我来处理吧。上吐下泻，呼吸不畅，心率加速，从早上起来就开始昏迷。我说的没错吧？你怎么知道？因为这根本就不是什么辐射，而是有人故意投毒。恐怕来的再晚一点，连我都无力回天。你可一定要救救我的舅妈呀！你先起来。这是我，难道是传说中的父母九针？不，我这是咋了？难道您就是传说中的华国第一女神？手？好了，这件事情到此为止。您先把病人带回去休息吧。您买的珠宝，这其中有一定的蹊跷，到时候后续调查还希望您能来配合一下。一定一定，谢谢。嘉儿，谢谢吧。问题珠宝的原料产地是在大理山，是行业里的老大哥。既然货是从这里进的，珠宝怎么会出问题？可能订单太多，疏忽了。这件事情一定是有人在从中作梗，想把假货的事情嫁祸给。采购部是该彻底换人了。倩儿，采购部的这次疏忽，还不至于开除他们吧？这珠宝上的毒药极有可能造成急性肾衰，人命关天的事儿，你还要跟我说没有必要吗？小子，别别把我送进去！姑嫂，帮我送句话。你谁呀？少在我面前装可！行了，你先出去吧。姐儿，事情既然已经发生了，让我来帮你吧。现在只有顾氏能帮得上你了，顾晨。我不想怀疑你，可是会用药、懂珠宝，现在要恰好只有顾家能帮得上忙，你不觉得这一切都太巧了？是，是我做的又怎样？花儿，你真正六点，你为什么要一次一次的推开我？放开！你这次真的过分了，你瞎起！你想清楚了，没有顾家的帮忙，你夏氏集团只有死路一条。你难道真的，真的就没有一点爱过我的？顾晨，我从始至终一直把你当成朋友，以后我们不要再见面。奶奶。和一个名声败坏的女人在一起，你就不怕给富家蒙羞吗？六年前那个是个误会，我真的可以解释。哼，误会？难道这也是误会吗？景轩哥哥，景轩哥哥，你是被我姐姐给骗了。孩子就算是你的，可是他这六年早就和顾家人勾搭在一起了，之所以回来找你。就是想利用孩子讹你一把。婉儿虽然不是懂得的亲生母亲，但是她这么多年含辛茹苦的把她养大，也是功劳一件。我们富家必须给她一个交代。我已经安排好了，下周准备完婚吧。好吧，奶奶，真是太适合您了。您一定是全城最美的新娘。美不美无所谓，所有的行头都给我来最贵的。富家买单，明白。夏宝儿，我终于找到你了。景轩在哪儿？他为什么不接我电话？姐姐，我劝你还是放弃吧。景轩哥哥马上要和我结婚了，我才是最后赢家。我最后再问你一遍，景轩他到底在哪儿？你放开我！我告诉你，夏宝儿。
你是不是太小看我？你做的那些破事，真以为天衣无缝是吗？你信不信我都给你抖了出来？景轩已经在南阳准备婚礼了，你别想再见到他了。对了，好，那我们就婚礼上见。听说这下嫁奥小姐根本不是富家千金的生母，这都能结婚，这女人有手段啊！小心点说话，她马上就是傅夫人了。这位小姐，请问你是否接受傅先生成为你的丈夫？无论健康或是疾病，贫穷或是富贵，我愿意。请新郎为新娘戴戒指。怎么不答应呢？该不是要悔婚吧？金轩哥哥，对不起，我不会娶你。金轩哥哥，你不娶我，难道要娶夏景吗？你难道让傅家让朵朵一辈子抬不起头吗？娶了你。才是一辈子抬不起头来。夏锦，夏锦，你到底要干什么？夏小姐，别紧张啊，我来自然是来给你送新婚礼物的。小苗，快住手！大姐姐，不要乱动，我已经把整个浴场黑了。没想到我儿子还是个天才小黑客呀、啊！嗯，洋洋。把礼物拿上来，得令。只要你帮我在珠宝上投毒，等我当上了傅夫人，少不了你的好处。听明白了吗？是你安排人在珠宝上投毒的。景轩，这视频是他合成的，你为什么要诬陷我？别着急啊，这才刚刚开始。把人带上来。是他，就是他。你的钱我不要了。你快让他们走吧！你什么钱？给我解释清楚！傅总，其实朵朵是夏锦的亲生女儿。六年前，就是她给了我一笔钱，让我把朵朵带走的。她还让我夏锦，不是这样的。小孩，你好大的胆子！景轩哥哥，我真是太想和你在一起了，才会想到用这个笨办法。把人给我带走，所有的事情一并排查。还穿着跟别人结婚的礼服，我才不要给你钱！怎么了？吃醋了？不行啊！那和一个单身六年的男人拥吻，搁谁谁都会误会。和一个待了六年的女人结婚，我还来找你，我才是真爱，好吧？那我们是不是扯平了？谁跟你扯平？干嘛？当然是要把那个吻整回来了。夏小瑶，大明，你看那是谁？朵朵，妈妈终于找到你了。果然照你是没错的，只有顾家能把我捞出来。之前你的事儿也不想被别人知道吧？夏文儿，你记住，这是我最后一次帮你。你的事儿和我顾家再没有关系。我马上也要出国了。顾城，顾城，太好了，我们一家人终于团聚了，以后再也不分开，不分开。你这个小鬼！喂，你笑的，你赶紧给我滚回来！傅总已经撤走了夏氏的珠宝，你母亲一生打造出来的公司马上就要倒闭了。傅景轩，你又骗了！啊！给我跪下！我
我怎么了？为什么要跪下？你做了些什么？心知肚明。你明知道晚上跟副总在一起，你还去勾引副总，我对你很失望。反正我早就习惯了你的失望，我也不在乎这一次。夏姐，你可要脸脸吧？到底谁不要脸？我还没爬上傅景轩的床，就已经比你这个小三有底线。你，姐姐。要不是您挑拨我和副总的关系，副总也不会撤资，让夏氏集团陷入破产危机。我挑拨，你骗了傅景轩整整六年，要不是他心慈手软，整个夏家早就不复存在了。骗了傅总，婉儿，这什么意思？老将，你别听他胡说，我没有胡说。六年前和傅总共度一夜的人，根本就不是夏婉。你说什么？爸，我也是一时糊涂。夏氏集团是我的全部生命，如果他没了，我也没脸活了。咎由自取，有本事你就去死啊！少在这给我装可怜。姐姐，既然你要逼死我，那我就成全你。婉儿，婉儿，婉儿，夏锦，你非要逼死婉儿，你才甘心吗？夏家怎么养出你这么个恶毒的女人？他诬陷我，陷害我，还搞垮我母亲的公司，我就是要以牙还牙，让他加倍奉还。好，好，夏姐，你不就是想要夏氏的股份吗？现在我就给你，你别闹了。早不给，晚不给，偏偏这个时候给我，怎么想让我替你的私生女擦屁股啊？夏姐，你还想怎样？股份哪够啊？我要的是整个夏氏。三天时间，如果我能追回投资重振夏氏，你就把整个夏氏交给我来继承，怎么样？好好想想吧，这桩生意对你来说不亏。老将，你不能听他的呀！婉儿要是没了夏氏，就没法在夏家立足了。够了！你们是能追回投资，还是能重振夏氏啊？现在除了能答应他，也没有别的办法。夏姐，哎，你躲什么呀？副总不用在我面前装深情。你明明知道夏氏珠宝对我来说有多重要，撤资是什么意思？你想让我低声下气的求你把资金送回来？我真的没有那样的意思，我只是想帮你拿回属于自己的公司。这样的帮助我不需要。我可以给你比股份更吸引人的东西，但前提是你要先放弃夏氏的股份。除了夏氏，我什么都不要。真的不再考虑一下吗？我给你的条件一定满意，傅景轩，我警告你，大小姐，您终于回来了。赵叔叔，张总监，您怎么来了？是副总把我们请回来的，说您啊要带我们重振夏氏珠宝。夏德伟在公司的股份其实早就被江春平给偷偷转移走了，现在公司最大的股东其实是江春平，而你的父亲其实早就不作数了。就算江春平现在答应你把公司还给你，到时候也会反悔的。所以你才让我放弃夏氏。我可以先给你一家新的设计公司，富氏的资源任你调用，等你足够有实力的时候，再把夏氏给收购回来。你有这么好心？那对我孩子的妈妈当然好心了。你可不要脸。我厉害吧？春明，这么晚了不睡觉，叫起来干嘛、啊？老公，你在下市的全部股份都被我转移了。什么？我这么多年给你的钱不少啊！啊，你怎么能把专门打到我这儿来呢？婉儿不能没有下世，所以对不起了。嗯、等这老头一死，我就把夏家财产转移到夏氏珠宝，做空股价后狠狠捞他一笔。妈，咱们后半辈子就不愁吃喝了。老公，对不起了。人不为己，天诛地灭。爸，爸，医生，我爸他怎么了？病的，这脑筋在在下
状态的头部，现在已经进入了高度昏迷状态，你们要做好长期住院的准备。怎么会这样？爸，夏子明，现在连夏德伟都没办法帮你，我劝你乖乖滚出夏家，否则我会让你的亲人一个一个都消失。我爸是你害的，是又怎样？不是又怎样？你有证据吗？夏老二，你怎么能这么狠毒？他可是你的亲生父亲，这么多年他有把我当成亲生女儿吗？我处处讨好才能在夏家有立足之地，可是你，夏氏就成你的了，你该死，他更该死。夏姐，你不敢掐，我不会掐，这样掐你实在是太简单了。我要让你在绝望痛苦中挣扎，你欠下的债，我迟早都会让你还回来。夏锦，这个疯女人，我要砍出你！没了夏家，我看你还能嘴硬多久？著名设计师竟被夏氏珠宝扫地出门。这个设计工作室有点意思啊。复古风融入创新元素，这就是我工作室的定位。我保证，这个风格将会在整个设计界都是独一无二的存在。那我就期待你击败夏婉儿了。我爸昏迷之后，夏老儿趁机拿走了夏氏的全部资金。现在想要对抗夏氏，恐怕没有那么简单。这是 David， 夏婉儿上任之后，叫他去筹集各家的设计稿，从而供给夏氏。我不想再被他逼着做这种事了。我可以来当你的商业间谍，收集他抄袭的证据。好，我这刚好有一批设计好的手稿。你把它交给夏婉儿。现在这个手稿对于夏氏来说，一定是雪中送炭。好，垃圾垃圾，都是垃圾！你们抄都抄不明白，这就是废物。宋燕，这一批稿。看这是你设计的？是。从别的设计师那抄过来的，什么抄不抄的呀？这叫借鉴。这回我出一千万，供你做我的专业代笔，怎么样？代笔？别不知好歹，就你这小破设计师，要熬多久才能熬出头？做我的代笔才是你的出路。夏小姐，她果然收了稿子让我做代笔，和我预想的一样。毫无职业道德。既然他这么想混入设计界，那我就帮他这个忙。婉儿，火了，火了！什么火了？那个大卫给咱们设计的珠宝在网上火了。什么？一早上接了好几通合作电话呢，咱们夏氏要出头了。设计出圈，今后在夏家的地位就能更上一步，景轩也能多高看我一眼。爸爸，尝尝妈妈做的菜。谢谢宝贝。洋洋，要有手，自己会剪。傅景轩，你怎么在我家还把朵朵也带过来了？那人家孩子都认了，一家人分居两地，多不好啊！是不是？太好了，爸爸终于可以在家里睡了。洋洋，咱们家地方小。容不下他这尊大佛，他不是大佛，他是爸爸。家里没床，妈咪的床就很大呀。对呀，爸爸和妈妈一起睡吧。好啊，你个小鬼头，现在就开始胳膊肘往外拐了是吧？行，我不吃了。爸爸。这是妈妈房间的钥匙，我只能帮你搬到这儿了。可是你妈妈为什么总是这么抗拒我呀？嗯，估计是妈妈的妈妈放弃了一切，嫁给了爱的人，最后却惨死在了医院。估计是妈妈害怕了。
一定会让你心甘情愿来接受我。嗯，喝点牛奶。醒了。这个狗男人还真睡了一晚上沙发。妈妈，爸爸给我们做了早餐，吃完早餐能不能让爸爸送我们去上学呀？上，上学。你们两个好不好嘛？你看，孩子们都离不开我了。好好好，我答应了。耶、yeah. ！师傅，吃完咱走了。爹地妈咪，再见。拜拜。太好了，我终于找到爸爸了，再也不用担心同学笑我了。是吗？快去吧。以前还真没注意，原来爸爸在小孩心中这么重要。你少在这得了便宜还卖乖啊！我在小安的生命里缺席了六年，我发誓我会用我的一切去补偿的。我答应你。嗯？我可以搬进附近，跟你住在一起。真的？那我保证，我肯定不强迫你。蔡小姐，以后这里就你的房间了。等等，这不是傅景轩房间吗？哎，我的房间不就是你的房间吗？才不要跟你讲呢。我说过不强迫你，我可没说不和你睡在一起。你这跟强迫有什么区别、啊？当然有了，一起睡是为了培养感情，我肯定不会碰你的。但是如果你要是实在忍不住的话，我也可以勉为其难的配合你一下。嗯那你先别靠这么近。哎，我说不一起睡，我可没说不收点利息。傅景轩啊，你。华春珠宝是本国最大的珠宝原料厂家，嗯，想让工作室尽快做出成绩，跟华春的合作是不可缺少的。只是他们的合作资格很难拿到。再难，我们也得试一下，而且必须得赶在下班前面拿下合作。走吧，二位请坐。华川真是堕落了，什么野鸡公司都能来谈合作了。我们是新成立的设计工作室，不是什么野鸡公司。锦绣工作室，我连听都没听过，或者摸鱼进来的吧。苏小姐，请入场。原来您就是华北第一珠宝，苏氏集团的大小姐苏甜甜，还算你有点眼劲。不过这次和华川的合作，我们苏氏是势在必得。抱歉了，二位。大小姐，这次合作恐怕是希望渺茫了。抱歉，董事长说你们工作室的合作资格不够。二位请回吧，恳请华老夫人见一面，我一定不会让她失望的。我们董事长哪是你说见就见的？你们一个没上市的小工作室也配在我华川面前叫嚣？保安，把我给他们赶出去。请。大小姐，没关系，既然华老夫人不愿意见我们，我们就在这等，等到她愿意见我为止。他们还没有走，是的，还在楼下。刚成立一周的公司，就想跟我谈顶级珠宝的合作，见过狂的，没见过这么狂。从上午等到晚上，还准备了餐食呢，估计都有熬夜的准备。下去看看吧。老夫人好，龚磊，这是你新开的设计公司？不是，是我身边这位。好啊。我开了千万年薪挖你，都被你拒了。你转头去跟那这位小姑娘，看来她还真是有点本事啊。不过您上来就要水晶蓝石的合作渠道，这未免也太狂了点吧。水晶蓝石品质顶尖，但很少有设计能配得上它的品质，所以导致市场冷门。没错，宝石蒙尘实在是可惜。
不如老夫人您给我一个月的时间，一个月后是华夏珠宝的拍卖会，到时候我以水晶蓝石为设计主题，如果拿下全场的最高价，不妨您考虑一下跟我合作，怎么样？你一个没有什么名气的小姑娘，还想拿下华夏珠宝的最高拍卖？不试试怎么知道呢？好，这批珠宝啊，我将不再对外发售。如果你失败了，你将赔偿华夏的所有损失。你想好了吗？要赌？当然，挑战越大，价值才越高呢。喝点水吧，在那儿耗了一整天才等到华夫人，为什么不直接跟她说你是富士集团旗下的设计公司啊？我就这么让你拿不出手吗？不是拿不出手，是太招摇了。这要是被夏婉儿给发现，那可就前功尽弃了。你以后不许再这么辛苦了。我真的很心疼你，菊菊，你这个小子有媳妇了，竟敢不跟奶奶说，你还在生奶奶气啊？奶奶，我这不是把孙媳妇给您带来了吗？说什么呢？奶奶好，就是你这个小姑娘给我们锦生生了两个小孩吧？奶奶就是被那个坏女人忽悠了。你不往心里去啊？没有没有没有，给这个小子生孩子委屈你了，谢谢你啊，不嫌弃我们家锦轩。奶奶，我可是您亲孙子。我要是早知道你三十几岁才给我成家，我早就给你掐死了。奶奶，您给我留点面子。丫头，你是我们富家的大功臣，要是这个小子以后欺负你啊，我给你撑腰。嗯。别紧张了，我奶奶可喜欢你了。那又怎么样？家长都见了，你什么时候嫁给我呀？得寸进尺，要不是因为两个小宝，估计你也不会对我这么好吧？毕竟，六年前只是一场意外。六年前对于你来说是场意外，对于我来说其实并不是。如果我只是把他当做一场意外，那我根本就不会那么去找他。我把夏婉留在身边六年，我碰都没碰过他，因为那晚那个女人是我一碰就停不下来的那种。你你是什么虎狼之词啊？不是能感受到吗？你看他现在又。您给我的设计稿出圈了，下市订单已经上千万，看来他尝到了不少甜头啊。夏婉儿正催促我给他偷来更多稿子，你把这些手稿都给他拿去，还要给？尝到了甜头就会有野心，咱们就帮他把这把火继续烧大。新来的设计稿又上热搜了，这下你是彻底出名了，这是我应得的。你看，明晚的一个名媛盛宴，我被邀请。太好，有了这样的身份地位，我看夏姐那个贱人还怎么跟你斗？那就是那位设计师新秀吗？那些设计稿真是绝了。姐姐，姐姐，这是看到我的设计无地自容了吗？也是，毕竟我现在是最炙手可热的设计新秀，而你只是一个被夏氏赶出家门的败家之犬。我看过你的设计，确实不错。哥特风的设计和 Helen 也不一。没错 ，Helen 是暗系主流，不过我看过你的作品，没想到。暗系珠宝还有这样的魅力。哈伦是，你连哈伦是谁都不知道，那我真是好奇你的那些作品到底是不是你设计的。哈伦是哥特风的教父，你怎么会不知道呢？你们误会了，我当然知道，只是一时没想起来而已
，那可真是奇怪了。你连海南老先生都记不清楚，那你的那些设计灵感是从哪儿来的呢？这设计圈可不好混呐、啊，万一要是被人爆出个抄袭、代笔什么的，那可就是名声狼藉了。夏晶，你们在聊什么呢？怎么是你？这明月盛会的含金量真是越来越低了，什么阿猫阿狗都能进来。姐姐，你还不赶紧给苏小姐道歉？你毕竟是设计师的后辈，你怎么可以抢苏氏集团、华川珠宝的合作渠道呢？原来抢走我生意的人就是你！这名媛盛会是我们苏家主办的，我苏家不欢迎你，请你出去。我是收到正式邀请函来的，为什么要出去？可是我不喜欢，你出去。的，你故意陷害我是吧？来人，把他给我赶出去！慢着，你们有什么资格赶我出去？黑色邀请函？你怎么会有黑色邀请函？是你偷的对不对？是真是假，验一不就知道了。顶级贵宾才会有的黑色邀请卡。夏小姐，这是招惹到谁了呀？说是偷的，你就是偷的，把他赶出去！看你们新人，傅景轩，傅总竟然来了。看来苏大小姐是不想在这个圈子里继续混了，连我的女人都敢动。夏静，我在景轩身边待了六年，他都没有承认我，你凭什么？凭什么？抱歉，傅总，我不知道。今晚的宴会，苏氏不必列席了。副总，我求您不要跟我走，你这样我没办法跟家里人交代啊。可是傅总的人呢？苏氏集团直接把傅家给得罪了。副总，副总，连我没办法跟家里人交代。副总，苏小姐，还是回来。怎么，你也来看我笑话？苏小姐误会了。我是来帮你的，帮我？你不是他的亲妹妹吗？你会这么好心？他抢走了我的男人，我跟你一样讨厌他。只要你我联手，今晚我一定让他身败名裂。可是，你放心，不会有人发现是你做的。他害得我们那么惨，我们一定不能放过他。夏小姐，对不起，我跟你道歉，你原谅我好不好？苏小姐的演技太拙劣了，从一开始你就没想着要跟我道歉吧？你你什么意思啊？我本来就是来给你道歉的。为了表达我的诚意，这杯酒我先干了。夏小姐好酒量，酒也喝了，那我就先走了。你以为你走得了吗？出来吧。原来这就是你们的计划，是又怎么样？反正你今天叫破喉咙，也不会有人来救你的。就算你是副总的女人，我苏甜甜也不是好惹的。那夏婉儿有没有告诉过你，这两杯酒里都有问题？你什么意思？苏小姐，您不要怪我们，我们也只是拿钱办事。至于要办几个人，夏总可没明说呀。夏老师竟然算计我！啊，你们不好了，我姐姐她不见了。不见？我听服务员说，她进了休息室，一起进休息室的还有好几个男人。夏景言，夏景，这你永远没资格跟我争论。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
公厅或者是在那里做那种事情。嘿，真不要脸。景轩，苏小姐被了。我没听错吧？啊，这也太无法无天了吧！景小姐，这到底是怎么回事啊？这到底是怎么回事啊？恐怕还得问问夏晚。你你在说什么？我听不懂。你诱导苏小姐给我，企图让这些男人毁了我，让我身败名裂。你胡说！有没有胡说？问问这些当事人就知道了。老实交代，敢说半句假话，我不介意让你尝尝富士的手。是他，是夏管，让我们先来下体的。他他还说，让我们把苏小姐一起办了，这样就可以抓住他的手了。这个毒妇，你竟敢陷害我！夏管，明月，不是我，是他们俩串通好的。你要相信我。是真是假，查一下监控就知道了。你愿意多污点证人，虽然你这么恶毒。那就把监控视频都曝光到网上，让大家看看你的真面目。震惊！驾驶设计师夏婉儿竟买凶妈，夏景那个贱人把监控曝光了，这下我该怎么办啊？别慌，只要在华夏珠宝上，咱们把设计手稿拍出高价，就能把公司股票炒上去。到时候咱们再携款潜逃，看谁还能认识他。我一定要在拍卖会上扳回去。这次要不是你救下了我呀，我就要被那群畜生给糟蹋了。说吧，想要苏氏集团怎么报答你？是投资还是人脉？我想让你帮我拿到华夏珠宝拍卖会的入场资格。没问题，走吧。说什么？夏景那个贱人也拿到了华夏拍卖的资格？是的，他放话说要拿到全场最高的拍卖额。全场最高，就他也配？大卫，你想办法帮我拿到他的设计，我倒要看看夏氏集团和一个毫无名气的工作室，大家会相信哪一个？请问您对名媛晚宴事件如何回应？名媛事件纯属捏造，我将会在本次拍卖会上证明夏氏的实力，揭穿夏景的真面目。真面目？请问您是掌握了什么内幕吗？今晚一切都会真相大白。夏晴，你还真敢来啊！我为什么不敢来？趁着拍卖会还没开始，放弃还来得及。到底是谁难堪，还不一定呢。宋日强，现在展示的是夏氏珠宝的作品《孔雀翎》。这条孔雀胸针，主持是绚烂的蓝宝石。水滴形宝石绽放在孔雀的中间，鱼尾上的蓝色碎钻锦上添花，设计别具一格。夏氏珠宝是真的有实力、啊，太惊艳了！这绝对是本场最高了。起拍价一千万，两千万，四千万，七千万，还有吗？一亿两千万。恭喜这位买家，以一亿两千万的价格成交。创造了华夏拍卖的历史。这件之后的拍品都没眼看了。夏景，我看你还拿什么跟我斗？下面我们开始展示下一件拍品。这怎么回事啊？这怎么和上一件一模一样啊？这是哪位设计师的？这明显是抄袭了我的设计。这件作品是我设计的。这不就是晚宴的女主角夏锦小姐？姐姐，我知道你对我有积怨，但你也不能抄袭我的设计吧？抄袭狗无耻，敢出设计圈！敢出设计圈！这……等等，请把这两件作品投放出来比较一下。<笑>这位还是作品的原创，另一个是劣质的伪造品。老夫人，你凭什么这么说？这件作品啊，用的是水晶蓝宝石，只有水晶蓝才能起到画龙点睛的作用，而另一件简直就是个败笔，只有劣等的设计师才会用这种宝石。我可以证明老夫人的话，就是夏婉儿指派我剽窃了夏景的设计。夏景，你
，你算计我！大威也是按你安排的，这又怎么样？是你自己主动抄袭，所以才会引起众怒的。范小姐，你跟我去趟警局吧。老婆，华夫人那边已经签好了合作协议，江春平和夏婉儿也已经被立案调查了。我相信，假使珠宝很快就会回到你手里了。爸爸，老爷要睡到什么时候才能醒啊？放心吧，我相信老爷很快就会醒过来了。但愿如此吧。老婆，别愁眉苦脸的了，走吧，毕竟准备好吃的了